传说，这里的地名有个美丽的故事。在福建湄洲地方，一位生性孝顺的姑娘，名叫林默娘。有一天，她父亲出海捕鱼，却不幸罹难，她悲痛不已，不惜投海寻父。最后，尸体飘到这座岛屿卧口。当地人为了感念他的孝心，于是立庙祭祀。这座岛屿就叫马祖。连江县又名马祖，由三十六个岛屿组成，就像一串洒落在岷江口外的珍珠，闪耀独特的光泽。海潮洋流的冲击下，塑造了当地沿岸为主的景观，孕育了当地壮丽奇特的海蚀地形。一涨一落连江水，一石一瓦闽东情。因为这里临近海域的丰富渔产，马祖的先民最初是以渔业为生。当地居民也利用花岗岩块就地取材，沿着山坡新建房舍，遍地可见俗称“一颗印”的灰白传统石屋建筑，或者像燃烧火焰般的烽火山墙屋脊。史马祖具有迥异于台湾本岛的自然与人文风情。从国外各地看过一遍之后啊，我发觉原来最美的地方就在马祖。哦，我们每天起床，窗户一推就是海，哦，然后丘陵地高高低低的，然后可画的景点是太多太多，用。什么来说马祖的美？就是说，你来马祖之后，亲身去体会，你才知道它到底有多美。一九四九年，国民政府撤守台湾，位居台海前线的马祖，就经历了半世纪的战争与对峙，造就了许多独特的长明文化与战地风情。如今战事烟消云散，多数军队都已撤防。多年来的战地前哨重责，此刻都化成耐人寻味的历史。大量流传的坑道碉堡等战地风貌，巧笔勾画了马祖异于便是的文化轮廓。自一九九二年正式解除战地政务，回归地方自治后，地方建设发展一日千里。怀抱着执着的毅力，县府全面开展各项建设，以交通推动产业，以产业带动生计为施政目标，一步一脚印的实现理想的蓝图。
，所以县府在改善交通上从不懈怠，从不停下脚步。享有岛际交通船票价优惠，同时也规划汰换老旧交通船，健全各岛之间的交通往来，影响船只靠泊安全的浮动码头，配合整体商港港埠设施改善后，逐一新建。极少工业污染的马祖，对于这片土地一直相当注重绿化及保育，始终与全球绿色潮流同步。规划八座燕鸥保育岛礁及大邱梅花鹿生态园区，落实节能减碳政策，并成立漂流木银行、二手家具再生、装置艺术等多元运用，让岛上生生不息生态永续绵延。由于食材取自自然，在饮食上，马祖也发展出独特的原乡味道，令人回味无穷。此外，县府每年辅导特色店家，鼓励地方特产研发，让地方产业面向多角化经营。著名的八八坑道是由地质坚硬的花岗岩开凿而成。是马祖城高等酒品绝佳的处酒地窖。它的酿酒方式就是用古法这样子，它就是让它慢慢发酵，到那个时间以后再开始储存。但是也就是因为这样，所以造成这个马祖酒的风味是非常的特殊。由于酒厂事业是马祖重要的经济命脉。运用品牌故事、行销包装马酒，各种瓶身背后蕴藏着故事，值得纪念收藏。独特的文化与传统是马祖可贵的资产。近年来，县府更积极维护当地传统历史建筑与文化景观。用心保存土地上每一个动人的故事，鼓励当地文学及艺术创作，使马祖的文化绵绵不息。I like all the cultural aspects that are a little bit different than Taiwan. And、uh, I like learning about all the different celebrations and the people and the history, the rich history here that survives in Matsu. Lianjiang State Government as the basis, transportation must be improved, economy must be improved, and there must be good healthcare facilities. 无论是妇女、老幼，或弱势族群，都尽力给予福利补助，尽心照顾，还要培训人才，给下一代最好的教育。这不只是终止的梦想，也是持续推动的目标。全方位引领这座宜人小巧的岛屿，迎向美好未来。给予全体乡民最好的家园，最大的祝福。呃，我们现在居住在这边的人口不多哈，但是我们非常注注重我们的呃妇幼呃弱势的福利。另外，在岛屿这个资源非常有限，我们利用有限的这个资源，然后尽量利用呃自然的能源，好去开发这一块，希望将来。呃，能够在有限的资源、有效利用以后，让马祖成为宜居宜有、能够永续经营的一个乐活岛屿。